这盘棋讲解是破雷千鸟。2 0 2 4年的王天一直播间，对手是于志波左柱，那王天一就是于志波右呀。看看如何吊打对方啊！双方是中炮对一个顺炮这样一个棋走成。然后的话，这个棋他上去要抢对方的中路，黑方也是啊，给他吃，到这儿形成了交换啊。这个棋因为比较常见啊，我们直接看中局。到这儿的话，红方把摄像补齐啊，黑方该如何还手呢？正常的话应该是进三卒反击，因为这招棋啊，它是一个开通马路啊。红方这棋如果你吃象，人家可以进去拉住你，你就不敢吃啊。这中兵暂时也过不去啊。那么打的话，他可以对一下，你看着下体炮怪凶啊，他可以拆炮。你吃的话，他飞象，但他现在下体炮你怎么办？挡的话，他现在就点过来，准备打象抽车啊。所以这组棋应该来说，黑方啊。活通自己的马，开展右边的阵型比较好。进边卒似乎就缓了一步棋啊，红方就过来吃象了。黑方这个时候想去跟，但是又不敢跟，为什么呢？因为红方可以那么居两出啊，到这儿你肯定是要想办法牵住他，不然的话这边呀、啊、就出问题了。即便你牵住，他一甩啊，双方一旦一交换之后呀、啊，我们可以看到就是呀、啊，这边啊他仍然有个下底炮的棋。所以对方还是不利，因为他可以下底炮杀你，你肯定要出啊。他准备吃象抽你啊，正常得上，就是不让他脱身啊。他现在有一个推炮回来打车的好棋，你还得送兵给他吃啊。刚好穿越将又可以跑掉，马又活了。所以这组棋啊，往下发展，红方是优势无疑的。那么这儿的话，黑方不能跟，他选择招法是飞象，这里红方炮就退回来了。将来是要走炮五平二。啊，对方一挡的话，可能吃双，所以这个车的话，想到中间去对还不敢动啊，他选择平这边过来。那红方这组棋也可以走啊，但是对方将来可能有视角，将来啊，知势打车或者对车的棋，红方决定先把自己的马放活算了。黑方吃啊，红方退回。这儿的话，黑方他是过河车，红方呢冲了个边兵，把马先制住，黑方进行腰对啊，准备随时可以解围出来。红方也是接受的啊，到这儿的话，对方吃，然后呢，红方居三进三啊，趁机把这个象给他截获了，那对方这棋也是憋屈啊，到这儿长车是为了防止啊，将来你甩炮，那红方这里啊，他能吃象也不着急，先对一下，想骗对方啊，就是你过来想对车的话，那这边可能呀、啊、还要担心铁门栓，所以他决定把这个局对掉，必要时可以出去。你出来，他利用你啊，所以先走了个弱势，然后呢，这个棋啊，黑方就逃跑了，红方随时可以吃象，他不着急，因为你一吃，他可能打中兵将给你换啊，临场这里啊就是拆炮，那黑方他也拆炮啊，到这儿有可能往里点啊，再过来吃象，红方就先下手为强了啊，黑方上，这边的话象给破了，对方先平车啊，看你怎么走。红方也就补，这儿他退回过来准备吃这马，红方也就看住啊，黑方赶快进卒活马，红方一冲啊，黑方一吃，这个棋红方冲中兵，黑方就居一平八吃炮，红方先分边啊，保留这个将军的手段，不急于吃象啊，那黑方就上马，红方在这儿走的是居三退一，随时可以呢吃对方的卒，黑方跳进来这边的话是踩中兵。红方先拍了他一将啊，正方就是要退回去吃他。临场红方这个棋也没有吃马，而是直接吃卒，想杀对方。对方这个棋正常应该是退车吃炮，他担心人家炮退回把车啊藏在底线，将来就打将他不舒服。所以话这个车位置差了，他就甩炮啊，将军上来。那红方这时候再给他一将啊，对方这里在吃势。那正常的话，这个退也是可以，他还是没有退啊，因为退的话可能带对方平炮看，他索性呢就平车过来。这招棋的意思是准备啊，有一个炮打象，打马吃炮，太狠了。黑方先逃啊，红方也就打，这边吃着炮，这个炮只能平一步啊，再吃，我们再躲啊，红方这个马就上，到这儿的话，黑方是平车，限制这个马，红方就迎难而上啊，他这边有象。黑方是底线一将，那红方自然是退局，不然的话要丢子的
，然后呢，他再退回啊，相当于本局偏在底线，黑方呀想甩过来反击，红方暂时呢挡不住他，怎么办呢？他先来了一个穿将啊，下去之后把势给破了，将来你这个棋甩炮呀，他炮可以退回来，就不攻自破了。所以他炮一平三，准备绕过这个车，仍然是要吃马底线，闷杀啊，想白吃个子那红方就点将啊，对方上来对他一下，这步棋围就绕啊，精彩。到这儿的话，对方也牵不住啊，退一将就给他换了。所以话将来这个马上去了，黑方呢他不想换啊，继续想偷袭。红方的话则是退车回来。那么对方一将啊，这个时候的话，如果落势，将军把车抽了。所以只能飞象，然后呢，这里就甩开，结果呢，车到中间把对方马给逼退了。这样的话，对方想去啊踩马，那其实红方也不怕你踩，换掉之后这个西车炮兵够赢了。所以黑方不甘心啊，他就上踩车，这样的话这个棋啊平车过来，对方上准备踩象或者是将来吃马，红方一堵啊，要造成一种假象啊，对着象眼可以吃马了。其实这还有个象啊，吃不到的，所以黑方也是无奈返回。红方这时候选择是推炮，黑方呢这时候就上，这边呢踩双啊，眼看啊要吃象了。红方则是一将啊，对方呢好梦成空呀，落势的话一吃马可能有问题，进去了。我拍一将啊，对方这个棋出来，进去一勒，把对方这个马终于给别过去了。这样的话，这个炮回撤呀，这一将可能就危险了。落势的话也是顽强啊，将军对方正常就支势。落势之后呢，对方正常是要垫车，但是车一旦一受制呀、啊，那也是等着输啊，他就不甘心落势啊。红方到这儿他有一个以退为进，很经典呀、啊。在上马一将啊，对方不得不垫车。到这儿的话，这个棋啊再打车，这个棋车一走开，双将杀了，那看马也是输。所以到这儿呀，对方没办法，只能就认了。所以呢，红方啊碾压黑方。